ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട്സ് ആണ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് മൂന്ന് എൻ ആർ ഐ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആദ്യത്തത് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സേവിങ്സ് അക്കൌണ്ടും കറന്റ് അക്കൌണ്ടും എല്ലാമാണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാശ് കൊണ്ട് അക്കൌണ്ടിൽ ഇടുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് എപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കാശ് എടുക്കാനും പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൻ ആർ ഐ ഡെപ്പോസിറ്റുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അക്കൗണ്ടുകളാണ് എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട്സിൽ വരുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും കാണുക തീർച്ചയായും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും എൻ ആർ ഇ എൻ ആർ ഒ എഫ് സി എൻ ആർ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നോർമലി എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ടൈമിലേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിലേക്ക് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് അവിടെ ആ ഫിക്സ്ഡ് ടൈമിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നല്ല റിട്ടേൺസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടേമിനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സിനെയാണ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് റിസ്കിൽ വളരെ നല്ല റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നോർമലി ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൽ വരുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ അധികം കേട്ടിട്ടുള്ള എഫ് ഡി ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റും കുറെ അധികം ആൾക്കാർ ഒരു സേവിങ്സ് ആയിട്ട് സേവിങ് സ്കീം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർ ഡി റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിട്ട് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ആർ ഡിയുടെയും എഫ് ഡിയുടെയും ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ടാക്സേഷനും ഇതിന്റെ പുറത്ത് അതായത് എഫ് ഡിയിലൂടെ എങ്ങനെ ഓടി ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലഭിക്കാമെന്നും ലോൺ ലഭിക്കാമെന്നുമുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായും ശ്രദ്ധിച്ചും കാണുക ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗപ്പെടുമെന്നുള്ളവരിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ദ നെയിം ഷാരിക് ഷംസുദ്ദീൻ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ ലോജിക് എന്താണെന്നും ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്തിന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നും ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് എങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നു എന്നും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാശുള്ള എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മണി ഉണ്ടാകും ഒന്നെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഉപയോഗം വരാകുന്ന പൈസ രണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് അത്യാവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും വന്നില്ല എങ്കിൽ ഉപയോഗം വരാത്ത ഒരു പൈസ അവർക്ക് കുറെ കാലത്തേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് നാളത്തേക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയ പൈസ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് മണിയാണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഈ ഒരു പൈസ ആൾക്കാർ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കും അല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്കിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുവിടും ബാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ബാങ്ക് എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പൈസ നമുക്ക് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒരു റിട്ടേൺ റേറ്റ് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ അപ്പോൾ അത് സേവിങ്സ് അക്കൌണ്ടിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാശ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് ഉപയോഗം വരുന്ന ഈ ഒരു കാശ് ഇതും നമ്മൾ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടിടുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനും ഈ ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റ് റിട്ടേൺ റേറ്റേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ഇൻഫ്ലേഷൻ
കുറച്ച് ഹെക്ടിക് ആണ് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ടൈമും ട്രാവലും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക് എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ലംസം എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ കുറച്ച് കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ കാശ് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിലേക്ക് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ടൈം പീരീഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് ടൈം പീരീഡിൽ ആ എമൗണ്ട് തന്നെ അവിടെ കിടന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആർ ഡി എന്നുള്ളത് അതിന്റെ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റിക്കറിംഗ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം റിപ്പീറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പല തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാശ് ഇടാനില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ടൈം പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാശ് ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറയും നെക്സ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാ മാസവും അയ്യായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും റിക്കറിംഗ് ആയിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അവിടെ നല്ല ഒരു ടേം ഡെപ്പോസിറ്റിലുള്ള നല്ലൊരു ഇന്റസ്റ്റ് റേറ്റ് അതിനെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം സെവൻ ഡേയ്സ് മുതൽ മാക്സിമം ടെൻ ഇയേഴ്സ് വരെയാണ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒരാൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇന്റസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഏതൊരു പീരീഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടെന്യോറിനെ ആ ഒരു മെച്ചൂറിറ്റി പീരീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ റേറ്റ് വളരെ ചെറിയ ഫ്യൂ ഡേയ്സിലേക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ എഫ് ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ റിട്ടേൺ റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീമാണ് നമ്മൾ കുറെ നാൾ നമ്മുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡീല് നടന്നിട്ടോ സ്ഥലം വിട്ടിട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ചധികം കാശ് ഒറ്റയടിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നന്നായി ഗ്രോ ആക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീമാണ് എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കോമ്പൌണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് കോമ്പൌണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എല്ലാവിധ ബെനിഫിറ്റ്സും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ റിലവൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇടുന്ന കാശ് അവിടെ കിടന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആർ ഡി നമ്മളൊരു സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ സാലറി വരുമ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ഒരു ആർ ഡിയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ചിലവാക്കി ചിലവാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഡിയുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം സിക്സ് മന്ത്സ് മുതൽ മാക്സിമം ടെൻ ഇയേഴ്സ് വരെയാണ് ആർ ഡിയുടെ ടെന്യൂർ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിലും കോമ്പൌണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോമ്പൌണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും കോമ്പൌണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എഫ് ഡിയിലും ആർ ഡിയിലും ഉള്ള ടാക്സേഷനെ പറ്റിയും ടി ഡി എസിനെ പറ്റിയും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് ഡിയിലോ ആർ ഡിയിലോ അതിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂവ് ചെയ്ത് പതിനായിരം രൂപയിലും കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനന്റ് പതിനായിരം രൂപയിലും കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് തന്നെ ടെൻ പെർസെന്റ് ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് തരിക അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടും നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടാക്സ് സ്ലാബ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടാക്സും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതുണ്ട് ഇനി ക്ലിയർ ആക്കാനുള്ള ഒരു വളരെ കോമൺ ഡൗട്ട് ആണ് എനിക്കും പേഴ്സണലി ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ പറ്റി ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും പേഴ്സണലി ഉണ്ടായ ഡൗട്ട് ആണ് അതായത് ഫി
ആയിട്ട് കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് എന്നായിരിക്കും അവർ ബാങ്കിൽ കാണുക ആ ഒരു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് പെനാൽറ്റി കൂടെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെവൻ പെർസെന്റ് ഇന്റസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന നിലയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്റസ്റ്റ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺസ് തരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രീമച്യൂർലി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചേക്കാം അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും എന്നാലും ആ ഒരു കാശ് നിങ്ങൾ എഫ് ഡിയിൽ ഇടാതെ പുറത്ത് ബാങ്കിൽ നോർമൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെക്കുന്നതിലോ നിന്നൊക്കെ തീർച്ചയായും ബെറ്റർ ആണ് എഫ് ഡിയിൽ ഇടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം നമ്മൾക്ക് ലൈഫിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു എഫ് ഡി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എഫ് ഡി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫ് ഡി എ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഫ് ഡി എ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഡി ഒരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ എഫ് ഡി എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിന്റെ നയന്റി പെർസെന്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ നല്ല ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു വളരെ ഈസി പ്രൊസീജിയർ ആണ് നിങ്ങൾ എഫ് ഡി ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സാങ്ഷനായി വരുന്നതാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിനെ പറ്റിയും ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റിനെ പറ്റിയും ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്ലാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഡൗട്ട് ആണ് എഫ് ഡി ആണോ നല്ലത് അതോ ആർ ഡി ആണോ നല്ലത് എന്നുള്ളത് ഇതിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഇത് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് എഫ് ഡിയിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് കൊണ്ട് കാശ് എടുക്കുകയാണ് ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി മന്ത്ലി കാശ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിന്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എഫ് ഡി അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് ഇടാവുന്നതാണ് ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഓഫ് എ മന്ത്ലി സേവിങ്സ് പോലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും റിട്ടേൺസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ആർ ഡിയും എഫ് ഡിയും തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ ഡിയുടെ കേസിൽ രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് മാസം രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ ഒരു വർഷം അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് എഫ് ഡിയുടെ കേസിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ മാസം തന്നെ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടിലും നയൻ പെർസെന്റ് എന്ന ക്വാർട്ടേർലി കോമ്പൌണ്ട് ആകുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര അക്യൂമുലേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് എന്നും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത മണി എത്രമാത്രം ഗ്രോ ആകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ എഫ് ഡിയുടെ കേസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിരം രൂപ കൂടുതൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഡിയിൽ നിന്ന് ബെറ്റർ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എഫ് ഡിയിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് കാശ് ഇടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ആ ഒരു ഫുൾ എമൗണ്ടിന് എല്ലാ മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൌണ്ട് ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആർ ഡിയുടെ കേസിൽ ആദ്യത്തെ മാസം രണ്ടായിരം രൂപയുള്ളൂ അടുത്ത മാസം നാലായിരം രൂപ അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയും ആ കൂടുതലനുസരിച്ച് മാത്രമേ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും വരുന്നുള്ളൂ അതാണ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒറ്റയടിക്ക് കാശ് എടുക്കാനില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാശ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു വർഷം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് എഫ് ഡിയിൽ ഇടുന്നതിനേക്കാളും എനിവേസ് ബെറ്റർ ആണ് ആദ്യത്തെ മാസം മുതൽ ആർ ഡിയിൽ ഇടുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്നും എഫ് ഡി എന്താണെന്നും ആർ ഡി എന്താണെന്നും എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം എഫ് ഡിയും ആർ ഡിയും എല്ലാം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് ആർ ഡി എല്ലാം ആർ ഡി ഒരു വളരെ നല്ലൊരു സേവിങ്സ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് കുറെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ പേർക്ക് വ്യക്തത ഇല്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ